非说我救了他一命，不想欠我人情，所以。哥，你看着我。我先抢到了，省得以后再被别人惦记。至此，我们已取得了十一场全胜，与神风学院并列第一。但最后的三轮比赛将会相当艰巨，尤其是其中两个强大的对手——预选赛中没遇到的神风学院和雷霆学院。今天对战雷霆学院，他们的整体实力比赤火学院还要强，对天水学院和植物学院更具有属性上的克制。他们唯一输掉的比赛，就是面对神风学院。老师。今天让我出场吧，小三，你的蓝银草虽然可以免疫水火，但却无法免疫雷电，甚至在面对雷电武魂时会遭到一定的克制，因为你的蓝银草无法做到完全不导电。若你今天受伤或是输了，假如明天我们抽到神风学院，取胜的可能性就会大大降低。那是要留我对付神风学院？我仔细观察过神风学院的实力。在五元素学院中，他们无疑是最强的一支。想要对付他们，你必须要出全力。今天的比赛一定要相信你的伙伴。我现在宣布出场名单：依次是泰隆、精灵、嗯、黄远、小五、戴、嗯、沐白、朱竹清、马红俊。有没有问题？没有。没有<笑>放心吧，小三。这场交给我们，对神风学院，就看你。好，史莱克，必胜！现在是史莱克学院对战雷霆学院的第一场比赛，在洛尘选手的冷淡攻击下，泰隆选手只能被动防守了。泰隆，你对战雷霆学院的诀窍就是一个“托”字。凭你的防御力量，夺到对手魂力消耗殆尽。雷电的攻击这么强，泰隆能顶住吗
第一二场比赛，雷霆学院派出了萧云俊选手，他能为雷霆学院扳回一城吗？嘿嘿，嘿，放！天气变糟了，太阳又被困住了，难道是？杀！相信他，泰隆可是立志一族的大人。啊比我想象的还要出色，虽然获胜了，但雷九重的火力也被消耗了大半。比赛开始！精灵，你作为敏攻系魂师，最大的优势是速度。你的诀窍也是一个字：躲。我看你能躲多久！雷霆学院终于派出了一名魂宗，雷灭选手。雷霆学院的四名魂宗全都安排在后面出场。精灵和黄远魂力等级较弱，取胜的可能性不大。雷灭选手连败精灵、黄远两人。第七场比赛，史莱克学院派出了三十九级强攻系战魂尊，小五。六场紧张刺激的快速对决之后，留在场上的是这一位史莱克学院小五，而雷霆学院将要登场的是四十二级强攻系战魂宗雷天。他们今天打的就是有几个魂尊消耗我们实力的主力，这场比赛至关重要，我不但不能输，还要速战速决留存实力，对战戴沐白。接下来会有怎样的表现呢？第七场比赛开始，三魂技雷翼，嗯，呀，呃，这，哈，嗯，呀。
雷音早就笼罩你瞬移的范围了，你是跑不掉的。鹰眼锁三魂技瞬移，什么？消失了？好快的速度，根本来不及锁定。雷天中我有雷电保护，不好近身。空中看你还怎么躲掉我的攻击！第二魂技，魅惑。对手直接使用最强的魂技，应该是想速战速决吧？却消耗太大，中了小五的计策。我给小五的指点就是一个闪字。小五对战局的把握很不错。不惜施展第三魂技瞬移，强行使雷鹰转移视线，从而达成魅惑对手的目的。第七城，史莱克逊获胜！好一个史莱克学院，没想到他们面对雷霆学院，也能胜得如此轻松。陛下，您是否看出，为什么史莱克学院能够连续取胜呢？当然是实力，陛下。您只说对了一半，实力固然重要，但只靠实力还做不到这种程度。史莱克取得如此大优势的关键，正在于其精妙的战术与人员的安排。依你二人之言，这似乎不是巧合。有那个人在，又怎么会是巧合呢？教皇大人的选择果然没错，那个人对武魂研究甚深，难怪会让他成为名誉长老。萨拉斯主教阁下，你这是何意、嗯？陛下不如问问宁宗主吧，在下就先行告退了。嗯，陛下，此人正是唐三的老师，出身蓝电霸王龙家族的大师。他以三十级左右的魂力，成为了武魂殿的名誉长老，其对武魂的深刻研究。就连我也自愧弗如。哦，宁宗主对大师评价很高啊。陛下，得大师者得天下。嗯、啊，看来我是时候见见这位大师了。宁宗主，晋级赛之后就有劳你安排了。陛下，若想招揽大师，不妨从唐三下手。只有这个大师最在意的弟子，才能决定大师的走向。及控制系战魂宗，相当强劲的对手，史莱克学院会如何应对呢？啊！第八场比赛开始。小三，注意观察雷动的战斗，它是蜘蛛类武魂，而你的第三魂环和第四魂环都源于蜘蛛。哎、外附魂骨也是。他的战斗方式也许会对你有所启发。闭上了眼，看来他有意防备小五的魅惑。哎，第三魂技，雷网。从心态上看，雷动的武魂雷珠和八珠魂骨颇为相似。八珠魂骨含有毒素，可以很好的配合蓝阴草使用，本身攻守能力比较均衡。雷珠则是以电流辅助控制，攻击力较强。而那雷网就像是他的眼睛，把握着赛场的动向。小五，你一定要小心。什么？雷在西扯，但我的魂力已经不够连续瞬移了，怎么办？第一魂技，雷斯。
击，老夫！刚才他躲过了雷天的攻击，想必还没尝到雷电的威力吧。穿过，身体应该完全麻痹了。你的雷网攻强而守弱，核心之处是雷电最弱的位置。再这样下去，被他进了身就糟了。只好使出第四魂技了。上吧，第四魂技，锁神环